year I've been uh, I've been away for almost uh, getting to two months now, uh, and now I'm beginning to come back. Today was my first training with the team. It was a uh, it was uh, a good feeling. I felt uh, I felt good. Of course, it's not going to be yet on my hundred percent because I'm coming from uh, an a knee injury after surgery. So, but it's good for me to start now, and then with, uh, within this week I can uh, get used to the team, also used to the ball, and then see if everything goes very good. Then uh, I can uh, I can play the the game at the weekend. Oyuncumuz var takımda ve birçok yeni gelen oyuncu var. Ee, benim ben gibi Delar, Kembo gibi ve bu oyuncularla bir takım oluşturmaya çalıştık ilk yarıda. Bunlarla bir takım haline gelmeye, birbirimizle e, daha iyi oynamaya çalışmaya, e, daha iyi oynamaya çalıştık. E, fakat e, bu tarz sakatlıklar yaşadık ve futbolun bir gerçeği bu sakatlıklar. Ama e, çok şükür bunlar çok büyük sakatlıklar değiller. Bence daha kötü durum, daha büyük sakatlıkların yaşanması. Çünkü baktığımız zaman Ben e, Ocak'tan sonra kesinlikle e, sahalara geri döneceğim ve Kembo da e, sahalara geri dönecek. Bunlar çok büyük sakatlıklar değildir. Ama e, futbolda tabii hiçbir şey mu mucizeyle olmuyor. E, zamanla takım birbirine alışmaya, zamanla takım birbiriyle e, oynamaya başlıyor. Ve bu sakatlıkların olması da bizim açımızdan gerçekten hiç de iyi olmadı. Çünkü e, son haftalara baktığımız zaman o bir iki maçı belki tam takım halinde oynayabilmiş olsaydık belki birkaç maç daha kazanabilirdik. Bunları da gözlemliyoruz. Ama zamanla sakatlıkları atlatıp takım birbiriyle daha iyi uyum sağlamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Yeah, no, for me, you know, injury this is always what like a team because like you understand like you see in the the season Buza got a lot of uh, players and uh, like a lot of new players like me, Cambridge, the large and some other players that came, Badu. So we have been trying to beat our team, you know, we've been trying to to make, a, give a, a, a union in the team, a stronger, to have a stronger team. Okay, despite now uh, some injuries in the team, but uh, I think we don't have uh, really from, definitely most especially from the start 11, I think we don't have a very serious case. Like for instance, Kimbo is not uh, for sure guaranteed by next, uh, uh, by January, 100% is back. And for sure, for me also by God's grace, 100% I will be ready for uh, to start the second second round. So for me, this is something like you never can escape in football. Injury is something that comes. But uh, but it was very like it was better. It came now in the last. Uh, last at the end of the of the season and uh, the most important thing too is not it's not a big injuries that we are having you know it's something of one month you know two weeks uh, so for me by by the next uh, uh, round everybody definitely for sure 100 percent will be ready to start uh, start in the in the in the second round so for me it's not okay within these uh, last games we had some uh, key players, okay, like me also, uh, that uh, were not in the team, and it uh, it was not uh, easy for because the guys that are not that that, that haven't been playing all this while, for them to play, they need time also. You know, it's not just like it's not football is not a miracle. You know, it's not a miracle. Football you need uh, like games by game to get confidence, to get rhythm, then you can uh, get in, get into your top form. You know, so for the guys that came in into uh, playing after several times without playing it's not it's not easy to get to get along immediately so it would take like definitely gradually time to get adapted so for me it was uh, it was not good for us because uh, we we could have won maybe if we were complete our squad which maybe some points we lost we could have maybe got uh, got a better point but it's okay all not in spoil still positive and then uh, start stronger the, uh, in january Birçok oyuncumuz var takımda ve birçok yeni gelen oyuncu var. Benim ben gibi Delar, Kembo gibi ve bu oyuncularla bir takım oluşturmaya çalıştık ilk yarıda. Bunlarla bir takım haline gelmeye, birbirimizle daha iyi oynamaya çalışmaya, daha iyi oynamaya çalıştık. Fakat bu tarz sakatlıklar yaşadık ve futbolun bir gerçeği bu sakatlıklar. Ama çok şükür bunlar çok büyük sakatlıklar değiller. Bence daha kötü durum daha büyük sakatlıkların yaşanması. Çünkü baktığımız zaman 
ben e, Ocak'tan sonra kesinlikle e, sahalara geri döneceğim ve Kembo da e, sahalara geri dönecek. Bunlar çok büyük sakatlıklar değildir. Ama e, futbolda tabii hiçbir şey mu- mucizeyle olmuyor. E, zamanla takım birbirine alışmaya, zamanla takım birbiriyle e, oynamaya başlıyor. Ve bu sakatlıkların olması da bizim açımızdan gerçekten hiç de iyi olmadı. Çünkü e, son haftalara baktığımız zaman o bir iki maçı belki tam takım halinde oynayabilmiş olsaydık belki birkaç maç daha kazanabilirdik. E, bunları da gözlemliyoruz. Ama zamanla e, sakatlıkları atlatıp takım birbiriyle daha iyi e, uyum sağlamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Yeah, for me, you know, I am uh, still a player of uh, FC Porto. I am on loan to Bursaspor. But uh, sincerely speaking, since I've been here, everything has been good. I've been happy, you know. Uh, the football for me has been uh, has been uh, amazing, uh, even more than what I expected, you know. Because even while while I was in uh, Portugal, I used to think the Turkish football was not like top top uh, top top level, you know. But as soon as I'm here, I I have seen that it's a different uh, it's a different thing from what I what I used to think about the Turkish uh, football. So for me, I've been uh, very happy, despite the injury that I got. But I'm happy. I'm happy in the club with the club. For me, if there's a, a possibility for me to to be to be to be to be to be signed from Porto, if Buza Sport can can uh, can offer the conditions from uh, FC Porto, why not? I, I would love I would love to to want to stay stay back in Buza where where um, where I can uh, I can play, you know. So, but all all depends on uh, on FC Porto. You know, they I still have contract with them until 2021, uh, and they own me. So they definitely have upper hands uh, on uh, every decision that sh- should be taken uh, in in my case. So, f- so for me, all all is left for FC Porto to know what they want to do with me. But for me, I would sincerely say I I I am interested if uh, if the offers like comes from Buza. And if it's Buz, if Buz are really they are ready to get me and they are ready to to to adapt to all conditions that will be given to them from uh, FC Porto, why not? I would love to to stay because he has been amazing all this while I've been here. I've been happy. My family also they are happy to be here, and everything has been has been good. So for me, it's perfect. Öncelikle ben hala Porto'nun oyuncusuyum. Burada kiralık olarak oynuyorum. Samimi söylemem gerekirse şu ana kadar her şey çok iyi gitti. Hem burada yaşantı olarak çok mutluyum hem de futbol gayet iyi gitti benim için. Ve beklentilerimin de çok çok üstünde şu ana kadar olanlar. Çünkü Portekiz'deyken Türkiye Ligi'nin bu kadar üst seviye bir lig olduğunu tahmin etmiyordum. Şu anda da gerçekten mutluyum sakat yaşadığım sakatlığa rağmen. Eğer böyle bir imkan olursa öncelikle tabii ki Porto'yu ikna etmesi gerekli Bursa Spor'un. Çünkü ben hala Porto'nun sözleşmeli oyuncusuyum. Bon servisim onların elinde. 2021'e kadar da onlarla sözleşmem var. Bu Porto'nun benimle ilgili beklentilerini, Porto'nun benimle ilgili planlarıma da biraz bağlı. Ee, ama samimi söylemem gerekirse Bursa'da şu anda çok mutluyum. Ee, futbol her şey çok iyi. Burada da e, düzenli olarak oynayabildiğim bir kulüp. Ee, eğer Porto ile anlaşma sağlanırsa neden olmasın? Now we have an upcoming World Cup. And the Bursa Sport fans, they will have the opportunity to play one of their players, to see one of their players play in the World Cup. And uh, what would you say to Bursa Sport fans, to the fans, and about your performance in this upcoming World Cup also? Yeah, for the fans so far, for me it has been amazing. Uh, the Bursa fans, they've always been a uh, been great, you know, uh, always uh, supported us. For example, the game against Kashim Pasha, it's, uh, despite we started very bad in the second half, despite we had a, we had a, um, a normal game compared to what we used to do, uh, it was very, it was very good atmosphere to see the, the Buza fans. It, uh, it, it seems like we were home, you know, it seems like uh, the feeling was almost like we were playing home because, uh, even the the Buza fans, they were even more louder than uh, the Kashim Pasha uh, fans. You know, uh, they've been of uh, great support to to the team so far until now in the season, 
And uh, it has been great, you know, playing in a club like this where, you know, the supporters are really, are really 100% in concern with uh, what is happening and what is going on in the in the in the team, so they've been of uh, great uh, great help. Also, they've helped to push us because also for me, I think uh, there's no football without uh, with, without fans. You know, there's never football without supporters. So for me, for them, it has been great. And also regarding the World Cup, uh, it would be good, you know, to have uh, a player like me to represent uh, at least the color of uh, green white, green white green. Uh, to stand as a Buza player uh, in the World Cup, you know, for me to be a very good, uh, a very good um, payback also, you know, to to to the fans of Buza and to the city also, because definitely I believe a lot of people from the city also, despite they don't come to watch football, they they can watch also games from the World Cup, you know. So for me, it would be good to to be at the World Cup, and I pray I pray to God. That uh, I don't have anything that would uh, that would stop me, like injury or some other things that would stop me from uh, participating participating at the World Cup. So I will I will I will always give my best to to help uh, the team. I will always um, give all I can give to make sure that that will finish uh, finish in a very good uh, good level in the in the Turkish league this season. And uh, I hope uh, we all we're gonna rejoice together at the end of the season and uh, have a, have a remarkable season to always remember together. Şimdi taraftarların inanılmaz olduğunu söylemeliyim. Hep bizi desteklemeye çalışıyorlar. Kasımpaşa maçını hatırlıyorum çok. Aslında kötü başladığımız bir maçtı. İkinci yarıya da ikinci yarısına da oldukça kötü başladığımız bir maçtı ve normalin altında kaldığımız bir maçtı. Ama orada bizi desteklemeye devam ettiler. Sanki evimizde oynuyor gibi oynamaya başladık ve Bursa Spor taraftarlarının sesi Kasımpaşa taraftarından daha fazla duyulmaya başlamıştı. Şu ana kadar çok büyük destekleri oldu, bize çok büyük yardımları oldu sahadayken. Yüzde yüz futbolu yüzde yüz takip eden, sürekli futbolun sürekli takımdaki gelişmelerin içinde olan bir taraftarla oynamak da çok güzel bir duygu. Zaten taraftar, taraftarsız futbol olamayacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki Dünya Kupası'nda da aynı taraftarların e, Bursa Spor gibi futbolda sevdikleri için Dünya Kupası'nı da takip edeceğini düşünüyorum. Benim için de e, benim gibi bir oyuncunun onları temsil etmesi gayet güzel. Yeşil beyaz renkleri Dünya Kupası'nda e, temsil edecek birileri, birilerinin olduğunu bilmek onları da memnun edecektir. E, onlar da Futbolu seven bir taraftar oldukları için Dünya Kupası'nda şüphesiz takip edeceklerdir. Güzel bir Dünya Kupası olacaktır. Ve Tanrı'ya hep dua ediyorum sakatlık gibi beni Dünya Kupası'nda oynamaktan alıkoyacak bir şeyler olmaması için. Ve ben her zaman yüzde yüzüme her zaman en iyisini vereceğim bu Dünya Kupası'nda oynayabilmek için. Aynı zamanda Türkiye Ligi'nde de e, takımımı iyi yerlere çekebilmek. E, i̇yi bir sezon hatırlanabilir. E, gelecekte de hatırlanacak bir sezon geçirebilmek için e, elimden geleni yapıyorum.